Good day, mit navn er Susan Stipp. Jeg er professor i nanoscience på Københavns Universitet, og jeg vil gerne fortælle lidt om min gruppes forskning, og hvorfor vi stoler så meget på instrumenter, som kan kigge på molekylære skala, når naturen er så stor. Uh, processer, som sker i naturen, er alle sammen kontrolleret af de fysiske og kemiske egenskaber på molekylære niveau. De her er atomer på en overflade på en lille bitte stykke af kalk. Og de er ilt fra vandmolekyler. Og de påvirker overfladen og bestemmer dens egenskaber. Så mønsklint falder ned og bliver stabil uh, i forhold til vandets vækstvirkning med kalk. Så vi, vi bruger de nanoteknikker, som kigger på Uh, meget, de har meget høj opløselighed. De kigger på uh, molekylers niveau, og med dem vi kan opdage naturens hemmeligheder og bruge den nye viden vi får til at løse nogle af samfundets udfordringer. Um, vi vi uh, forsker på, hvordan kan vi sikre rent drikkevand og opbevare affald på en fors for forsvarlig måde. Og vi prøver at omdanne CO2 til fast stof uh, fra gas. Og vi kan udvinde mere olie fra eksisterende reservoirer. Og det er vigtigt for Danmark at blive selvforsynende med energi for 10 eller 20 år, til, vi bliver, um, til det bliver muligt at lave uh, uh, sustainable energy forms, uh, vedvarende energiformer, uh, som er økonomisk. Vi har dem nu, men, men det koster en formue. Så vi skal bruge olie et par årtier endnu. Og et stort gode er, hvordan organismer laver biomineral, biomineraler, som knogler og tænder og skaller. Her er Nico, og han har været at sætte en prøve ind i en af vores instrumenter, som vi bruger til at, at bestemme sammensætninger og overflader kemisk. Oplysning. Og den er en rundkend fotoelektron spektrometer. Og her er Thor, og han har lige sat uh, vores atommikroskop uh, i gang, så han kan måle overflade fysiske egenskaber. Men hvorfor overflade? Det er fordi, det er hvor all the action is på overflade mellem fast stof og væsk. Og vi har kendt meget til fast stof i, i, million, i um, millennia, i, i årtusinder, uh, med uh, flint til redskaber og gul til, til pynt. Og vi har vist, man har vist i, i et par hundrede år, hvordan man analyserer stof, som er opløst i, i uh, væsk, og hvordan man uh, reagerer ting til at lave nye produkter. Men her på overfladen har vi ikke vist ret meget. Det var usynligt for et par år tider siden. Og nu kan vi bruge nanoteknikker til at kigge på overfladen og lære meget mere om hvordan fast stof og væsk reagerer. Det er meget svært at, at tænke på at have en fornemmelse af hvor lille en molekyl er. Her er vores, vores, vores verden omkring din meter skala. Du er en halv meter fra, din, fra den næste ved siden af dig i, i rækker. Og her er bakterier på mikrometerskala, 10 minus 6. Men atomer, de bor hernede på angstrom niveau. Angstrom, 10 minus 10 um, meter. Nanometer her er 10 minus 9. Så molekyler er omkring uh, nanometerskala. Og den afstand her mellem vores verden på meterskala og atomernes verden er 10 størrelsesorden. Og det er lidt som hvis vi stod på månen og kiggede ned på vores hoved her. Vi kunne se, hvis vores briller var gode nok. Vi kunne se vores identitet og vores struktur, hvordan vi, vi sidder på rækkene og uh, hvordan vi er i relation til hinanden. De er meget stærke billeder, man, man skal bruge, og det er vores mikroskoper og spektrometer. Så 
det er, det er godt at have rent vand at drikke, og vi skal være forsvarlige med vores ansvarlige med vores affald. Men kan man formindske risikoen for forurening af grundvandet? Svaret er ja. Vi arbejder med tungmetaller, pesticider, opløsningsmidler og radioaktive elementer. Og med vores øh, nanoteknikker, vi kan kigge på, hvordan molekylerne reagerer med, øh, med overfladen. Og her er Bo og Maria, og de arbejder i en handskekasse. Fordi under vandspejlet, nede under jorden, øh, er der iltmangel og rust, som er på, på din cykel eller bil. Det er ikke råd under grundvandet, hvor ild mangler. Det er grund. Man kan se det her. Vi kalder det for grundrost. Det er jernoxider, men det er jern 2 mest. Ikke kun jern 3, som på vores cykler. Det ser sådan ud. Og med vores atomforce mikroskop, det ser sådan ud. Og husk, at en bakterie er omkring en mikrometer lang. Så de partikler er mindre end bakterier. Og ved, ved I, at, at en gram omkring det, en lille fingerspids, omkring en gram, har en overfælde arealer af 200-400 kvadratmeter. Ja, 200-400, det er en meget, meget stor lejlighed. Kun i sådan materiale. Så det er god at optage um, forureningsstof. Grundrost er meget reaktiv, og uh, krom for eksempel er toksisk. Det er opløseligt i den uh, krom 6 form. Men når det reagerer med grundrost, det bliver til krom 3, som er ikke toksisk og ikke opløseligt. Og det er godt for os, fordi det er ikke flyve med grundvandet. Men uh, faktisk vi har brug for lidt krom 3 i vores krop, i vores uh, kost eller vitaminpiller. Så, så grundrost kan omdanne den toksiske form til utoksisk. Og mens den reagerer, den laver grundrost til gyrtid. Og her vil vi se låner, som til, til, uh, sætter uh, nogle krom, det er grundrost. Og lidt krom, og lidt mere, og lidt mere. Og D-viden kan bruges til at, at um, uh, lave bedre uh, reaktive uh, barriere under affaldsplads. Så losseplads uh, med en um, barriere under, hvis der er krom i, i affald, så når den kommer ned, det bliver fanget i den reaktive barriere og ikke nå ned til grundvandet. En anden historie, jeg vil tæl- fortælle dig, er om biomineralisering. Vores krop laver biomineraler, vores ben og tænder. Og hvis vi viste mere om, hvordan det sker på overfladen, uh, kan vi måske give den viden til at, at, uh, at, at uh, forhindre alderdomssygdom, som gigt og knoldeskørhed. Uh, det er også vigtigt for CO2-fixerende organismer, uh, som østers for eksempel. Vi arbejder meget med kokolitter. De er encellede organismer. Her er den stel. Det er fotosyntetisk. Så de lever energi fra sollys. Men de lever de små skaller oven på deres encell. Og de er flot, smukke. Kun en cell kan lave den smukke, uh, uh, kompleks struktur. Men hvordan gør det? Den er en, vi har dyrket i vores laboratorier, og den her er en fossil, som har været i Møns Klint i, i 60 millioner år. Hvordan gør det, den ene cell? Det bruger kompleks sukker og proteiner. De sætter den på overfladen, og den påvirker, hvordan overfladen reagerer med væsk i kontakt. Og den her film, jeg vil vise jer, det, det her er en overflade af, af kalcit. Det er som kalk. Det er som udfalder i vores tekald. Og det er vand her, men vi har lavet den usynlig, så, så du kan se bevægelser her bedre. Og den her er tre sakkerier. Det er tre sukkerringer uh, uh, forbindet sammen. Og det her er en model. Og vi bruger modeller som den her. Det er jo en vigtig redskab for os, så vi kan um, 
vi kan uh, teste vores hypotese om hvordan verden virker. Vi bruger de atom uh, elektron uh, bevægelser rundt om atomer, og vi klistrer atomerne sammen i, i en computer, og vi giver dem de egenskaber, de rigtig har, og vi ser, hvordan det reagerer. Og så her, vi, uh, mens, mens vi kigger, se hvordan de OH-grupper her sidder ned på kalcit, og en gang de får deres føde ned på kalcit overflade, de danser, men de ikke kommer væk igen. Og det er kun en trisaccharide, en polysaccharide, som har flere ringer af sukker, klister sig rigtig fast. Så se, de danser, men de, de, de flyver ikke væk. De er altid bindet til, til uh, kalcit overflade. Den sidste historie, jeg vil fortælle jer, er om vulkansk aske. Uh, kan vores nanoteknikker hjælpe flysikkerhedsmyndighed, når en vulkan eksploderer? Og svaret er igen ja. Her er Sigge Gislesen, som samler frisk ask uh, kl. 12 en solrig dag i Island, efter afl jokel uh, eksploderede i, i 2010. Og måske I husker, at en stor del af Europas løftplads uh, var, var lukket. Men myndighederne viste ikke rigtig meget om den ask. De bare, de bare lukkede uh, løftplads, uh, fordi de var bange for, at der ville være noget sket. Så vi undersøgte den ask, så vi samlede op. Her er et typisk ask for en normal vulkan. Og man siger, at partiklerne er rundt, og de er, de er lille, her er skalen, men de har gasbubble indenfor. Og her er den eksplosive ask, afjælde sendt til os i Europa. Man kan se, at partiklerne er meget mindre, de er meget skarp, og eksplosive ask, som er lavet, når en vulkan smelter en glacier ovenpå, og kold vand løber ned i magma, og den hurtige køling laver gasboblerne til at eksplodere og laver små partikler. Og de meget fine partikler rejser langt, meget længere end, end store partikler. Og de smelter let i uh, jetmotorer. De er meget skarpe, så de ryser flyet til overflade, vinduerne og vinge. Men den gode er, at den vand har renset de toksiske salt, som er typisk for, for uh, volkansk ask. De er renset væk. Så de få i Island fik ikke forgiftning uh, af den, um, den, den ask. Så det man lærte fra AFL Jokel, størrelser, hvor, hvor skarpt de er, man brugte senere, uh, et år senere, når Grimsvøden eksploderede. Og det, betyde, uh, det, det havde betydning for, for lukning af, af, af air og plads. Uh, det var meget mindre med grim Grimsvøden, end det var med AFL Jokel. Så jeg slutter her med um, at komme tilbage til begyndelser. Hvad sker på meter og kilometer og gigameter skala i naturen? Ja, I ved, hvad det gigameter er, ikke? Kontrolleres af fysiske og kemiske processer på nanometer skala. På molekylær skala. Og hvis vi forstår, hvordan naturen virker, kan vi anvende den nye viden og løse nogle af samfundets udfordring.